Hello. Hello, hello. Hello. Hello, teacher. Hey, how are you? Do you do you listen to me? Do you listen to me? Good evening. Eh, ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Eh, claro, se escucha como claro, no sé. Un, un poco entrecortado, pero escucha algo bien. Ah, ¿Ahora? Un poco mejor. Ya está mejor, se escucha mejor. Sí. Ok, gracias. Thank you. Okay, so we're going to start today. Hello, guys. It's good to see you. It's good to have you back here in the class and welcome because we're actually on time. Estamos eh, a tiempo. Mm, well, actually, it's raining here where I, where I am. It is raining and it's refreshing because, you know, sometimes the weather is very complicated. Okay. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? How are you? Good day, teacher. Fine, you? Excellent. Uh, very busy, but very positive. Very happy. Oh, very yeah. optimistic. Yeah. Please, we had to. Always, we had to do something different. I mean, try to, you know, have a positive day. You know, I'm very busy because I work a lot. I mean, I have different things in my job, different activities, duties, but I mean, there is no time to be, you know, like a negative. <laughs> so this is let's... Like... Yes, tell me. Okay, I would like to ask you, how's the weather like? How's the weather like? Yes? It's rain, raining. It's raining, yes, it's raining. Uh, so we hope to have a better weather condition later so that this rain doesn't affect us. <laughs> because sometimes there, there are some blackouts que de repente se va la luz en otros lados, no sé, o que inundaciones. So, we love the rain, but we expect no getting some trouble. So, that's the way. Okay, somebody else would like to talk. Somebody else would like to talk. Alguien más que nos comente cómo es. Alguien que nos diga qué nos cuenta de bueno, qué novedades. Yes, take care, Salvador. It's important to take care because, you know, driving in, you know, in raining is not a good combination, definitely. It's not a good combination. So, but, well, let's wait a couple of minutes because we're about to start right now with the class today. Okay, and also we feel like uh, very, very happy. You know, because it's, it's Friday. What is the best day for you guys? ¿Cuál es el mejor día para ustedes? Hay personas que dicen, I have, I have a better day. Hay gente que tiene días buenos. Para ustedes, ¿cuáles son los días, los días mejores? The best days for you. Yes? No Every tienen... day. Every day. It's a good day for you. It's for me. Okay. Yeah. I Todos los días, todos tenemos no, la oportunidad de ser mejores, ¿no? Entonces, yeah. para eso todos los días mejores. Tratar yeah. de ser. Sí. Definitely. It's important. It's because some people say that, for example, they love Fridays because it's like for some of them, they work from Monday to Friday. So they have like a free time weekend. So Friday is like the best day. 
but I love weekends. I love weekends because, well, definitely that we every day we do the best, right? So we try to work all the time, doing the best things in life. So, eh, cada día nos levantamos a hacer algo diferente. No sé si les pasa de que, bueno, ten, eh, tener esa mentalidad de decir, bueno, este día voy a hacer lo mejor y voy a hacer el mejor. So I'm going to do the best. And I'm going to do the best of everything. And also weekends. Muy bien, vamos a iniciar ya, así que eh, as always we got just like the opportunity to talk about eh, what what do you do, what activities you do during your everyday. So I would like to ask you, what did we study in the last class? ¿Qué estudiamos en la última clase? A ver, ¿quién se acuerda? This is the time to shine. Yes. This is the time. Uh-huh. Okay. Exactly. All right. So we started the bird to be. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más acuerdan? ¿Qué más se recuerdan? Uh, teacher, el día de ayer este, no pude continuar la, la videoconferencia porque tuve problemas con el audio. Ok. Entonces me quedó en negro, entonces no pude seguir. Okay, yes, don't worry, because sometimes happen that the internet connection or something with the device, but don't worry, it's comprehensive. Okay, alguien más que nos cuente ahí que, que, es, que estudiaron, que es que más hicimos, que, que más hicimos, cuéntenme por ahí. Investigation. Okay. With colleagues. Col colleagues. Col ah, colleagues. colleagues. Yes. Colleagues. Yes, exactly. All right. So we just uh, work on that. Yes, definitely. That was something that we did in the class. Bien, vamos a hacer un pequeño backup. Uh, it's like a trace about what we did. Vamos a hacer un recorrido de lo que hicimos en la clase. Así que empezamos. Uh, we were talking about uh, express what people do at the workplace. So you have the opportunity to talk about what things you do in the workplace. Uh, you manage new vocabulary related to workplace and also occupation vocabulary. And we talk and we made some real conversations. And we answer some questions like, what is your name? Well, in this case, Uh, where do you work and what do you do at the company? Some of you gave an incredible descriptions about what you do in your job. So that was very interesting. Um, we practice the conversations that you mentioned before. Um, this conversation was related to Anna and Carlos. They were talking about what they do at the company. They are colleagues. They are uh, no partners, but at least they work in the same company. And they are no managers. And also we answered some questions about that. That was something that we did. And working with the listening exercise that some of you were saying that, teacher, this listening was great, but I think it was like very fast or I understood some ideas and sometimes it's like a little challenging. Uh, don't worry guys, because we know that this listening is uh, a little advanced. The purpose about this listening is that you were capable to get like the ideas about the conversation. Uh, como ustedes saben, esta era una conversación, la que ustedes escucharon en el audio era bastante fluida, pero el objetivo era que usted pudiera comprenderlo. Por ahí me comentaban de que sintieron que estaba un poquito avanzada, pero el objetivo no era que la tendríamos que, que entender al 100%, sino más bien poder identificar ciertas palabras que nos permitieran contestar las preguntas. Entonces, es como, que, es como el objetivo principal, ¿verdad? Eh, y creo que sí lo logramos porque, porque la mayoría acertó con las respuestas 
Y eso es bastante bueno. That is, that is definitely good. And uh, besides this conversation, we studied the grammar part about the, the verb B, as you said before. Ahora ya sabemos cómo responder cuando nos preguntan algo acerca de, de, que, de a ti, acerca de los personal pronouns. Are you this? Yes, I am. I'm not. No, I am not. Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. So we are capable to... Eh, to manage this vocabulary. Entonces, este vocabulario nos ayuda a nosotros para eso. Muy bien. ¿Qué más hicimos? Eh, trabajamos en algunas oraciones, son statements. Using always the verb to be, you had to select the best verb be uh, to complete the statement. And that was good. Y estuvo bueno, porque así pudimos identificar la función del verbo. That was like uh, the main purpose about this, right? So we were discussing about these structures. And also, we at the end, we had to create a conversation that we did in, in, in groups, in small groups of three members. Eh, estudiamos un poquito la conversación y pues eh, por ahí escuché algunos que muy buen trabajo, muy buen trabajo. Es súper interesante toda la información que ustedes pudieron dar. Realmente pues aprendí mucho de ustedes y, y se aprende mucho. Yo aprendo mucho de ustedes aquí. Que alguien me diga lo contrario, pues sí se aprende muchísimo. Entonces... Eh, esa es experiencia de poder socializar, investigar, comentar. He aprendido también sobre lo que ustedes hacen y es wow, es interesante la función que ustedes hacen. Pues posiblemente usted diga, ay no, pero teacher, si es que es lo que hago siempre, pero posiblemente para uno de nosotros es diferente lo que usted hace y uno dice, ay, qué chivo. Y uno, ay no, si ya estoy aburrido. No, mentira. <risa> pero la gente dice, bueno, es lo que hago siempre, todos los días, teacher. Pero en realidad, eh, para muchos de nosotros es interesante lo que usted hace. You know, work with laws, work with people, uh, different structures, you know, management, inventories, a lot of things, a, a variety of things we do, right? Entonces también nos damos un feedback, una retroalimentación. Muy bien, vamos a pasar la asistencia because it's actually is the time. So we need to give an honor for those guys who, who are always on time. You will listen to your name and also just one moment. Sometimes with this rain, the internet goes like a little slow because of the signal, but, but I think that we're okay. Okay, so I will be calling you right now. Um, uh, Adela, Adela Trinidad Gonzalez. Present. Excellent. Eh, Carlos Eduardo Melgar. Present. Eh, Eric Guillermo Herrera. Present. Eh, Ever de Jesús Candray. Present. Eh, Gilmar Cruz Méndez. Present. Eh, Ina Crisia Santos. Ina Crisia Santos, José Ángel Guardado, José Ángel Guardado, no está tampoco, he's absent, eh, José David Rivera, José David Rivera, present, present. Uh, Karen Lisette Mengíbar, Present teacher. Eh, ¿Su nombre, perdón? José David. Yes. Ok, ok, ok. Eh, Karen Lisset Mengíbar. No está, no está Karen. Eh, Karina Yamilet Espinosa. Present. Present. Ok, ok. Eh, Karen, eh, perdón, estaba Karen Lisset eh, Karen Lisset Mengíbar. Sí. Ah, ajá, ok, ok, Karen. Y Ka Karina Yamilet, ¿verdad? Present. Ok, cool. Eh, Katherine Abigail Cuellar. O Marlin Yamilet Herrera, tampoco. Misael Rivera Quino. Present. 
Eh, Nancy Lisette Rodríguez. Present. Ok, Karen Lisette Rodríguez. Nancy, eh, Oscar Manuel Sánchez. Present. Salvador Alfonso Cortés. Present. Eh, Saúl Adolfo Beltrán. Present. Victoria María Vázquez. Present. Eh, Jansi Guadalupe Razo. Jansi Guadalupe Erazo. Eh, Jansi Magdalena Hernández. Jansi Magdalena Hernández. Ni Jansi Guadalupe Erazo. Ok. Ok, guys. Eh, let's get ready and let's start with, with your class today, ok? So, vamos a iniciar nuestra clase y para eso voy a presentarles el nuevo material. And also, I presented this material to you guys eh, uh, at the beginning. So, we're going to work in this activity right now. First of all, we need to focus about the new topic. Eh, who wants to help me to read the topic? I need a volunteer for helping me. What is the topic of today's class? Is this one. Help me with this. Help me to read it. Yes. Eh, ¿Quién me ayuda a leer cómo se llama la videoconferencia de este día? Positive adjectives and nouns. And nouns, right? Yes. That's the number four. We're talking about possessive adjectives. Yes, 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 yes. Exactly. So we're going to talk about this topic. So we're going to go down to the next one. Eh, ¿Cuál es el objetivo? You know, to express what people do at the workplace using new vocabulary. That is the main topic about this uh, class. And what else we can talk about? I will be able to, esto es lo que ustedes tienen que ser capaces o serán capaces de lograr al final de la clase. Este es el objetivo que queremos alcanzar. Veamos qué dice, look what it says. I will be able to provide and request the spelling of names, last names and other information. So we're going to, be like in a spelling bee contest, right? So for this, this is going to be the topic for this class today. Look at this one, it's, it's very interesting. Okay, let's go with the next part. Look at this. Activities. What we have to do guys is this. We're going to ask a partner what is his or her name and last name. And how do you, how do they spell it? Share the information with the class. Esto vamos a hacer ahora. Vamos a trabajar en lo que es, eh, vamos a deletrear. Nos vamos a formar en unos pequeños eh, breaker rooms. Y usted va a consultarle a su compañero, what is your name and last name? Okay, my name is this, my last name is this. And how do you spell your names? ¿Cómo deletreas tu nombre? Eso va a ser como el reto. ¿Cómo deletreas tu nombre? How do you spell your name? Eh, y luego ustedes van a compartir esa información. Para eso, eh, vamos a hacer un pequeño backup acerca de lo que es the alphabet. Eh, do you remember the alphabet? ¿Se acuerdan del alfabeto? Me dicen yes. Yes. I do. yes. yes. Vamos a ver. Yes. Okay. okay, I'm going to read it and we're going to try to read it here in a, in a Bueno, estamos, estamos pasando por ahí eh, situaciones con el clima. Eh, algunos tienen eh, dificultades con, con cuestiones del internet por la lluvia. So, vamos a hacer el esfuerzo, ¿verdad? De, de poder estar conectados. Ok, vamos con el alphabet. So, primero se pronuncia alphabet. Y tenemos lo que son las vowels. Tenemos, en el alfabeto tenemos vowels. Y tenemos consonants. I'm going to highlight in, in a circle 
the vowels. Okay, say with me, vowels. Repita conmigo, vowels. Vowels. Okay, ahí en su casita, usted dice vowels. Teacher, how do you write vowels? ¿Cómo se escribe las vocales? Se escribe así. Vowels significa vocales. Y luego tenemos las consonantes. The consonants. En este caso sabemos que las consonantes eh, son las demás exceptuando las vowels. Y tenemos las vocales como A, I, en este caso esta es la I, ¿verdad? Tenemos A, I, e, I, O, U. We go back, so we have A, E, I, O, and U. So that's what we call about the vowels. Ahora bien, estas son las vocales, son cinco, specifically five vowels. Y luego tenemos las consonantes, que son las que están acá. Vamos a leerlo todo, lo, lo voy a ir leyendo. I will be reading it like A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, miren, acá las tenemos. Lo escucharemos otra vez. A, V, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, muy bien. Tenemos lo que son las, las lo que es the alphabet. And, ok, I need a volunteer to help me to read the vowels. The, 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 in this case, the alphabet. I need a volunteer for helping me to read it. ¿Quién quiere leerlo aquí en público? Que diga, yo, teacher, yo lo quiero leer. Who wants to help me? No, teacher. Ok, yeah, try. All the alphabet. Correct. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Exactly. That was great. Okay, cool. That was awesome. Somebody else would like to join in uh, practicing. Somebody else that would like to practice. Alguien más que le gustaría practicarlo? Yo, Trini. Oh, yes. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excellent. That was fantastic. That was fantastic. Muy bien. Uh, that was perfect. Perfect, perfect. Oh, both of you guys, you did a great job. Okay, entonces vamos a trabajar en esto en este momento. We're going to work in this. We're going to ask a partner, what is your name? So I want you to write your first name. Eh, por ejemplo, eh, lo va a hacer de esta manera. You will do it in this way. Let me see. For example, my name is William. So my name is David. So my name is David. So I'm going to do this. Okay, so I'm going to spell it. Like, uh, my name is David. It's like D-A-V-I-D. In este caso, my last name, that will be Garcia. Uh, I need to spell like this. 
sorry. Copy that letter. Okay, my name is uh, David Garcia. So it's like uh, D A V I D G A R C I A. So that would be. And actually, how do you spell that? So I want you to do, do it. I want you to write your name like this. And we're going to have a short a breakup room of three minutes. Three minutes, the most, because it's easy to spell it, all right? Me dicen cuando ya estén, cuando ya estén como listos. Van a deletrear su nombre. Ya ready. Okay, cool. Van a deletrear su nombre y tenemos tres minutos para socializar con el compañero que tiene... Eh, va a decir su nombre a usted, su apellido, eh, your, your first name and last name. Y como lo deletrea, y su compañero se lo tiene que deletrear en inglés. Ok, so we're going to create the breakup rooms. Let me see. Seven groups. We're going to make seven groups. Entonces tenemos exactamente cuatro minutos para hacerlo. Four minutes to do it. So, let's go. Eh, Karina Espinosa. Karina Espinosa. Karina. Eh, Karina Espinosa está ahí. Hello, Karina. Sí, es que estaba en otro grupo con Karina y de repente me cambió para este grupo. Okay, uh, alguien que ya terminó para que lo comente, uh, who wants to be the first one? You say your first name, your last name, and how do you spell it? Dice su nombre, su apellido, y cómo los deletrea. I'm ready. Ready? Yo creo que ya. Okay, you say my name is, and, <clears throat> and you spell it. Okay. My name is Oscar Sanchez. Um, I'm going to spell my name. O-S-G-A-R-S-A-N-C-H-E-T. -S -S okay. Mm -hmm. <laughs> Bueno, sí, sí. ok, vamos aquí a, 
a improvisar, a improvisar. <laughs> hi, good night. Uh, my name is Eric Herrera. E R I C K H E R R E R A. Por poco me muerto. <laughs> <laughs> Oh, sí pasa. <risa> bueno, oye usted, Victoria. La T, ¿cómo se dice? ¿Perdón? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. La T. No, la sí. T. Sí. Sí. Uh -huh. sí. 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 Ok. Hello, my name is Victoria Vaz. And. Eh, I. E no, L. Sería, ajá. Hey. Ok. Hoy mi, mi hey. apellido. Last name. Me equivoqué en su apellido. R. A. B. Ajá. I. Me deja eso. Me deja R. A. Entonces sería. Sí. Okay. Sí. I sí. M I. I. Sí. Your last name. Uh, so, yes. Ah, okay. Sí, first. Si quiero lo vamos a hacer. Yo ni sé, usted corríjame si no le digo bien el. ¿Y, ¿y qué, qué, nombre está, qué nombre está diciendo? Ah, ya ve. Ahí, eso, ahí usted tiene que, por ejemplo, yo le voy a ir diciendo las letras. Y, por ejemplo, es Carlos. Carlos. Y mi apellido es Rivas. Carlos Rive, Entonces, Rivas. Sí. Y cuando yo voy diciendo la letra, usted me para en seco si me dice, no, ahí se fue mal, compañero. Sí. Para corregirlo, porque si no, no vamos, me voy a ir mal y a la hora de hacer la prueba, me va a ponchar el profe. Bueno, vamos a ver. Entonces, es C, A, B, C, A, así es, C, A, R, L, O, S, R, I, B A S ¿Verdad? A es este se pronuncia la A. Sí, porque es, es A B de acuerdo al orden ganado A B C D E F G I la I se pronuncia sí, como A y de dolor. Tiene razón, tiene razón. Sí, es cierto. La I, se, la, perdón, la E se pronuncia pura la I, ¿verdad? ¿La I latina? Sí. Okay. también. Okay, guys, uh, thank you so much for sharing, uh, you know, your name and your last name, because that was like uh, a little practice, but we are going to go deeper about some other exercises, and we're going to try to learn to spell the words in a better way. So as we know, uh, most of us, we have like a knowledge about spelling words, and this is good, right? Uh, tenemos ya experiencia en, en deletreo. And you, you can see, for example, in some institutions and in other countries like United States that there are some spelling bee contests, you know, kids, uh, students that they practice 
the whole year to spell words. And that is very incredible because people have the capacity, you know, uh, to spell words automatically. That is actually an impressive and they practice a lot. Eh, por ejemplo, los spelling bee contests, que son los concursos de letreo, que hay palabras según el nivel del estudiante y, y los deletrean. Es un concurso muy interesante. It's a very interesting contest. But maybe we don't have that experience, but at least we know how to spell the names and different things. Okay, look at this. Let's go back to the, let's go back to the, the alphabet. We can see here um, the pronunciation about the alphabet. So we have A, that was the pronunciation, A all the time. It's going to be A. Then we have B, C, D, E, F, G. This is not a G. H, I, J. So se pronuncia J. K, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, 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 R, S, T, U. Eh, hay personas que dicen U, pero es que es U, U, V, W. Puede ser W o W. Usted lo va a escuchar de dos maneras. Puede que las personas digan W o puede ser W. Las dos son correctas. W o W. X. Esta Y se pronuncia Y. No se les olvide, Y. Que hay muchos estudiantes que por lo general esta se les olvida, ¿saben? Ya es como, no sé, teacher, ¿cómo se dice esta? Es oh, Y. Entonces, eh, para nosotros no va a ser igual, ¿right? Si es una big Y. Y luego tenemos la siguiente que es C. Y, C. Entonces, ya tenemos lo que es the alphabet. Eh, vamos a practicar algunas palabras. We're going to practice some vocabulary, some expressions that are going to be very good. For example, we have the word especially uh, that I want you to try to spell it. Look at this. Okay, so we're going to try. I will select, uh, let me see. Ever can dry, ever can dry. I want you to help me to spell the word especially. Acuérdense, vamos a hacer algo. Mientras Ever lo deletrea, nosotros también, eh, desde donde estamos, lo podemos deletrear junto con él, ¿verdad? Pero vamos a ir preguntando uno a uno. So we're going to be asking one by one, but you can practice eh, you too, all right? Okay, Ever, can you spell the word especially? Especially. Yeah, I try to spell. Uh, e S P E C I A L L Y. Especially. Uh, very good. Excellent. Ya me siento así como los concursos de letreo. Okay, the word especially. You can start now. Okay, muy bien. Excelente, Ever. That's good. Ever, to make it like better, I want you to select one of your partners. Choose one of your partners. Elija al, al siguiente compañero que tenga ahí, eh, al que alcance a ver por ahí. Gilbert Méndez. Ok. Ok. Uh, ok, Gilmar. Ok, así como en los concursos de Estados Unidos. Ok, we have the student Gilbert Méndez. He is from El Salvador. Ok, Gilmar, you're going to spell the word league. Spell. L-E-A-G-U. Y, Eso, muy bien, muy bien. Y hasta lo volvió a repetir de otra vez. Ya, muy bien. Gilmar ha visto los spelling bee. Muy bien, Gilmar. Ok, Gilmar. Now, this is your time to select, a, you know, the, the best one. Elíjanos ahí a la siguiente persona. Nancy. Nancy, Nancy eh, Lisette? Yeah. Okay, Nancy Lisette. Okay, the word Nancy Lisette is ancient. Eh, acuérdense, si alguien tiene dudas sobre alguna palabra, me dice teacher, ¿y qué significa esto?
Okay, Nancy. Ancient. Eh, micrófono. Hola. Okay, eh, va a deletrear ancient. A M C I -E S M T. Oh, I'm sorry, that's incorrect. Can you try it again? Otra vez, inténtelo otra vez. Eh, ¿Cómo se dice tei? Teacher. I'm oh, sorry, lo voy a hacer más grandecito, lo voy a hacer más grande. Hoy sí, ¿lo ven mejor? Me dicen que sí. Yes? Ok. Eh, yes. ¿qué, yes. Pal ¿Qué palabra es la que me decía? What word is that? La T. Sí. T. Ah, T. Yeah, T. T. Es T. T. En este caso es T. A. N. C. I. A. A. M. T. Ok, en esta era I. Acuérdense que la I es I. Luego I. tenemos I. I. La I es I y la E es I. Entonces, ancient. A-N-C-I-E-N-T. Ok, Nancy. Eh, select another partner. Elija otro compañero. Ok, permítame. Eh, Victoria María. Ok, ok, Victoria, eh, are you ready? Ok, Victoria, the word is going to be nationality. I repeat, the word is nationality. Eh, micrófono, microphone. Okay. Um, N A T I O N I L I T U Oh, I'm sorry, that's incorrect. En este caso era A, eh, esta era A, L, I, T, y este que se pronuncia Y. Y. Y, entonces sería, eh, oh, sí, repítelo ahora bien. A, ok. Este es A. Ajá. M, A, T, O, N. Ah, me salté ahí otra vez, entonces. N, I, um, T, I, O, N, A, I, T, Y. Ok, acuérdense que la A es, se pronuncia A, like N, A, T, I, O N A L I T Y. That would be. Ok. Thank you. Ok. Elija el siguiente. Elija el siguiente estudiante. Mm, M. Ok. Ever. Hello. Okay, Ever. The word is honorable. The word is honorable. Apple. Okay. Uh, Starting. H O N O R A B L E. That's correct. 
Congratulations. You go to the next round. Ok, muy bien. Va al siguiente. Elija el siguiente. Let me see. Eric Herrera. Uh, eh, Eric Herrera. Okay, Eric. The word is acquire. I repeat. Acquire. The word is acquire. La definición, teacher. ¿Qué es acquire? Acquire. Acquire is related to the verb that represents that you request or you get something. Acquire. Example, I acquire new transport, uh, new cars for my business. The meaning is acquire. A C Q U I R E. That's correct. Congratulations. That was actually the word. Very good. So you can see here, uh, spell this word phonetically. It's very important because we know some, uh, well, new expressions that maybe we can use, right? Uh, muy bien. Acuérdense que eh, si tienen dudas sobre vocabulario, me dicen, eh, porque, bueno, nadie me ha preguntado por el momento. Solo el compañero que me preguntó de acquire que en español significa adquirir, por si usted quiere adquirir algo, entonces yo digo el, el ejemplo, I acquire new cars for my business. Yo adquirí nuevos carros para mi negocio, entonces significa acquire. Ok, eh, now you choose the next student. Ok, usted elige al siguiente estudiante. Acuérdense que estamos en un spelling bee internacional y aquí nos están viendo alrededor del mundo, así que no se preocupe, no tenga, no tenga miedo ahí. <laughs> Carlos Eduardo Rivas. Carlos Eduardo Rivas. Okay, Carlos. Okay, Carlos, the microphone. Okay, Carlos. Uh, the word is vacuum. The word is vacuum. Uh, no sé, ¿lo escuchan? No. Quizás es la señal. Sí. Creo que sí, creo que es la señal. Uh, eh, Carlos Eduardo Rivas, no lo escuchamos. Uh, Todavía no, ¿verdad? No. No. Bueno, estamos teniendo problemas técnicos. Acuérdense, no se preocupen, estamos en vivo y en directo. Esto es normal. Esto. <ríe> ok. A ver, todavía no. No, no, todavía no. Bueno, creo que no sé, algo pasa ahí con... Bien, vamos a, vamos a dejar a Carlos eh, para que cuando sí ya lo, lo pueda, pueda darle el audio, pues entonces... Vamos a avanzar. Entonces le vamos a pedir a Karen Mejibar. Hola, hola. Hello. Hoy sí, hoy sí. Ahí está. Hello, Carlos. Sí, hoy sí. Yes. Sorry. Salvado por la campana ahí, Karen. Sí, <laughs> ok. <Yeah. laughs> Carlos, the word is vacuum. The word vacuum. is vacuum. Ok. ¿Qué significa tu ser este? I'm sorry. I got the the microphone off. Okay, the meaning about the vacuum, it's, for example, a kind of a machine. Um, it's clean, uh, something with a big machine, right? We say in Spanish, eh, significa una aspiradora, un vacuum, es una aspiradora. Significa también aspirar. Yes. Okay. Bueno, comienzo. V, I, C, U, 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 M. That's correct. That's vacuum. Excellent. 
Ok, next. Eh, elija el siguiente. Eh, Oscar Sánchez. Oscar. Oscar Sánchez. Yes. Ok, Oscar, you're going to spell the word persuade. Persuade. Persuade, Oscar. What is the meaning of persuade? Persuade is the capacity to convince someone to do something. Persuade. That would say in Spanish, persuadir. Uh -huh. Thanks. P E R S U A D E. Persuade. That's correct. Congratulations. Okay, Thanks. choose the next one. Choose the next one. Misael Rivera. Misael. Okay, Misael. The word is mechanic. The word is mechanic. Okay, Misael. Uh, Misael? M I C H A N I C Excellent. Very good. Very good. Muy bien, elija el siguiente, elija la siguiente persona. Choose the next person. Daniel Rivera. Eh, Daniel Rivera. Ok. Ok. Eh, requirement. Okay. Re requirement. R I U U A R I N I N T. Okay, try it again because it's like a Q U I. Uh, uh, bueno, acuérdese que la I se pronuncia I. La, este es R y esta es I. Inténtelo otra vez. Try it again. R. R. No, R. 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 I. U. U. A. Es I. I. Se pronuncia I. Ajá. Okay. I R E M E M T. Excellent. Thank you. So in this case is I R E. Okay, that is requirement. What is the meaning in Spanish about requirement? Significa requisito. Entonces escriban el significado de esta palabra. Requirement. <laughs> requisito requisito e incluso en, está más largo en inglés que en español requirement es un requisito, es a requirement es una palabra muy formal es una formal expression so we got get it eh, vamos con Karina Karina Espinosa Karina Espinosa the next word is this Disastrous. T O U y la S. En español lo estaba deletreando para que no les hiciera ahí trampa. 
have. Okay, so <laughs> the, the word is distrustos, disastros. D. E. I. I. ¿Cuál es? A. D. I. S. K. K. A. A. S T R O U S Disastros. Excellent. Do you know what is the meaning about disastros? Disastros is like catastrophic. That is the meaning in Spanish. Disastros is como catastrófico. Desastroso, you know, you know, that was a disastrous. Esto nos va a ayudar a poder también ampliar nuestro vocabulario. Disastrous. Catastrófico. Vamos con la siguiente. Ok, vamos a deletrear las siguientes. La vamos a pedir a... Vamos a ver. Ya casi terminamos esta parte. Because we need to complete this. Saúl Beltrán. Saúl Beltrán. Okay. The word okay. scissors. Uh, teacher, uh, el significado ahí sí, no sé. Scissors, uh, it's like a, a kind of metal machine capable to cut papers in all plastic and woods. That is scissors. Okay, we say in Spanish tijeras. Ah, uh, okay, okay. Okay, sería S C I. S S O R S S A O R S O R S o R S Yes, that's correct. Okay, vamos con Karen Menjibar. The word is oigan la pronunciación vegetable. 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 Okay, vegetable. E E G E T A B L E. That's correct. That's correct. Okay. And what is the last one, guys? ¿Cómo es la, cómo es la última? What is the last one? Un voluntario. Un voluntario. Volunteer. All right. Yes. A C T I D E N T A L L Y. That's correct. That's correct. All right. Excellent, guys. We got some words here that we can spell. And um, as we can see here, it's very important. Aunque ustedes no lo crean, esto parece tan sencillo. Seems too easy. ¿Creen ustedes que es sencillo? It's easy. Definitely it's easy. Pero crean que esto tan sencillo nos puede servir muchísimo para cualquier actividad, trabajo o lo que sea. Y se los digo porque de repente, eh, bueno, comentarles que en uno de mis trabajos, eh, de repente me tocaba hablar con personas de diferentes países, no solo de América, me tocaba hablar a Europa, hablaba a Asia. Eh, y por ejemplo, los países árabes, claro, solo en inglés, solo full English. Y de repente, los, eh, bueno, ¿cómo, cómo comentarles? Es, las personas, tenía que anotar el nombre de las personas. Imagínense que de repente me decían, I'm sorry, sir, what's your name? Oh, my name is Arraj Bahad. Y usted, ¿qué? ¿Y eso dónde queda? Ok, so no, uh, I'm sorry, can you repeat your name, please? Ah, Arrahad Bahad, y yo cómo, voy a, yo, ¿cómo voy a escribir ese nombre? O sea, difícil. A mí, a mí dígame eh, José, a mí dígame David, Juan, ¿verdad? Que son nombres que nosotros por lo general conocemos. But we need to write the names. Y tenemos que escribir los nombres tal cuales son. Entonces, we say, uh, ok, thank you so much, I really appreciate. And I would like you to, to spell the name for, for it, please. Could you spell your name, please? 
Y le teníamos que decir, mire, deletré su nombre porque queremos escribir el nombre correctamente. Y como sabemos, este nombre no es un nombre americano. Entonces es como que es no so familiar. Entonces nosotros teníamos esa libertad de decirle, mire, deletré no su nombre. Could you spell your name, please? Okay, it's like a C P A uh, I S G. Uh, y comenzaba ahí, ¿verdad? Entonces uno tenía que ir, like, taking notes, right? Uh, listening and working. And, okay, and that's it. Okay, vamos con la siguiente. Dice, in context, listen to your teacher and circle the letter you hear. This is what you have to do, guys. Voy a mencionar uno y ustedes eh, lo van a encerrar en círculo. Okay. Number one. D. D. Ok. Ok. Eh, what is the number one? What is the number one? D. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a, vamos a, a, vamos a hacerlo phonetically. Vamos a, vamos a hacer algo diferente. Lo voy a llevar a otro nivel. Lo vamos a hacer phonetically. ¿Cuál es el fonético? Es cuando usted deletrea la palabra, pero menciona una palabra con esa letra. Por ejemplo, si yo les digo L, díganme una palabra con L. Language. Language. Sí. Carlos. Castle. Ok. Castle. Eh, M. Michael. Um, mother. Mother. Marley. Okay. Entonces, vamos con. What is the number one? Daily. Daily. All right. Uh, number two. P. Potato. Ah. Partner. Partner. Potato. Ajá. Uh -huh. <laughs> number three. K. Kilo. Oh, kilo. Yes. Number four. Okay. Number four. R. Rose. Rose. Rabbit. <laughs> okay, rabbit. Rose. Aha. Uh -huh. Yes, yes. Excellent. Number five. Z. Sue. Sue. Yes. Su. Zombie. Sí. Su. Su. Eh, zebra. Ok. Number six. F. Fiction. Fiction. Yes. That is fiction. Flower. Flower. Yes. Flower. Okay, number seven, T. Tomato. Okay, tomato, teacher. What else? Three. Okay. Two. Okay. Number oh. eight, L. Lion. Eight. Lion. Lexum. Lesson. Okay. Leader. All right. Lion. Okay. Number nine. A. Elephant. A. A port. Elephant. Elephant. Mm, Each. No. Each. Okay. Uh, Apple. Yes. Apple. Yes. Each. Okay. Excellent. Number 10, you. You. University. University. Umbrella. Umbrella. Quickly, quickly. Understand. 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 Okay. Yeah. Uh, okay. Unit. Unit. Unicorn, uniform. Okay, number 11, I. 
I. Number 11. Elef elephant. No. No. Island. Island. Yes. Island. Hi. How do you say? Island. 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 Yes. Inspir inspiration. Inspiration. Yes. Inspiration. Imagine. Imagine. Ice cream. What? Ice cream. Ice cream. Yes. Delicious. Yes. <laughs> what yes. else? With I. Okay. Number. Import. Okay. Yes. Okay. Number 12. J. Okay. Journal. What? Journal. Journal. Jurassic. Jurassic. Juice. Yes. Okay, Juice. Yes. Joe. Joe. Uh -huh. January. Okay. John. All right. That's cool. That's that's cool. Excellent, guys. Oh, Jungle, jungle. 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 Uh -huh. yeah. Para decir jungle. Jungle. Yes. Welcome to the jungle. Yes. <laughs> All right. Welcome well, so to the jungle. <laughs> yeah. Okay. All right. That's cool. That's cool, guys. Muy bien. Vamos con la siguiente parte. Uh, we go with the next part. Sorry. I need to pass the attendant links one more time. Vamos a pasar la asistencia. Y este cuando pues no se usa tengo que volver a entrar. Quiero ver si se me cerró. Vamos a abrir otra vez el documento. Es que yo creo que tiene frío esta máquina también porque está medio lloviendo. ¿Sigue lloviendo donde ustedes? ¿O todavía no? Sí. Yes. Finish. Finish. Ok, cool. I don't know. <laughs> All right, but tomorrow is Saturday. Do you work on Saturdays? Trabajan los sábados? Yes. 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 Sí, yes. Sí, bien triste. Yes. Teacher. <laughs> <laughs> Anyone? Lament, lament, lamentablemente. <laughs> okay. Extra. extra. Okay. Si es extra, extra money. That's beautiful. Muy bien. Vamos con la asistencia. Adela Trinidad González. Present. Carlos Eduardo Melgar. Present. Eric Guillermo Herrera. Present. Ever de Jesús Candray. Present. Eh, Gilmar Cruz Méndez. Present. Ina Crisia Santos. Eh, no está Ina. José Ángel Guardado. José Ángel Guardado. Absent. Eh, José, da, eh, José David Rivera. Present. Okay. Eh, Karen Lisette Mejibar. Present. Eh, Karina Yamile de Espinosa. Present. Eh, Catherine Abigail Cuellar. No está Catherine. Marlene Yamile de Herrera. Tampoco. Eh, Misael Rivera Aquino. Eh, Misael Aquino. Misael Aquino. Present. Ok. Uh, Nancy Lisette Rodríguez. Eh, Oscar Manuel Sánchez. Present. Salvador Alfonso Cortés. Present. Eh, Saúl Adolfo Beltrán. Present. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Jancy Guadalupe Erazo. Jancy Guadalupe Erazo. No está. Y Jancy Magdalena Hernández. Jancy Guadalupe y Jancy Magdalena. No están Jancy, miren. <ríe> Muy bien, no está aquí. Hola, hola. Este, hay unos compañeros que están escribiendo ahí en el chat de WhatsApp que se, se están desconectando y están perdiendo señal para que los tome en cuenta, ¿verdad? Uh -huh. Sí, ajá. Ya, sí, eso ya los, ya los había acá. Eh, pero 
vamos a ver. Sí, ya, ajá. Bueno, pero ya contestaron, así que ahí están. Muy bien, como ya se pasó la primera asistencia, por ejemplo, si contestó a la primera, pues ahí nosotros monitoreamos. Así que gracias. Thank you for the information. Ok, let's continue. Vamos con la siguiente parte. So we go with the next step. Ok, let me show you here the information. It says, look at this. Hoy sí vamos a hacer un poquito más pequeñito. Ok, complete the exercise. My brother work as an... Y usted escribe cuáles son las palabras. What are the words that are missing? Hola. The first word is bad right. Is what? Bad, bad right. Bad right. Right. Uh, I, I don't, I don't, I don't understand. The word, the word, brother, brother, brother. My, my brother works as an. Eh, aquí, ajá, en este caso, Art. pues, ajá, exactly, Art. muy bien. Muy bien. My brother works as an excellent. Good, great observation. That was great observation. Okay. Uh, the number two. Tom likes to write his in the evenings. This is, you choose the best word. Next one. Juan had an last Friday. He broke his left leg. No, next one. Could you give... Could you give me, Luis asked, I only know her phone number. Okay, think about it. Think about what words match exactly with this information. Okay, let's take a time for this. Ok, when you're ready, you let me know. Cuando ya esté algo listo, me dice. El primero, the first. Ok, I want you to complete all of them. Me gustaría que cuando las completen ya todas, pues socializamos. We socialize. Ok. So, just, I'm ready. 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 
I'm ready, teacher. Okay, let's wait. All right, that's ready. cool. Okay. Okay. My brother works works as an electrician. 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 Okay, could, like could, you, could, you, could you spell to me? Could you spell to me the letters, please? The electrician. Yes. E L E C T T R I C I N. C I N. That's what yes. you said. No. That's what you said. Mm. Like this. The oh uh -huh. yes. Exactly. All right. Thank you. Electrician. Okay, very Electrician. good. Electrician. Okay, good. What is the next one? Tom likes to ride his bicycle in the evenings. How do you spell bicycle? B I C I C L E. Is that correct? No. In the second I is Y. Ah, bicycle. Okay. Nice. Thank you so much. Okay. Another volunteer for the next one. Another volunteer for the next one. Juan. Okay, who wants to help me with the next one? Hi, teacher. Yes. Uh, Juan had an accident last Friday. He broke it. He broke his left leg. Um, How do you spell accident, it? And the accident is spelled A C C I D E. And T. Excellent. Very good. Okay. Thank you so much. Okay. One lady that helped me with the last one. One lady that helped me with the last one. One lady that helped me with this, with the last one. Hello? 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 Alguna, alguna señorita de este grupo que nos conteste la última. No idea? No for the moment? Sleeping. Es, es, sleeping. They are sleeping. Okay, vamos a ver. Okay, gentlemen, si, si no hay no ladies for this one, ¿cuál creen que sería la siguiente? Answer. Oh, yes, yes. Okay, por ahí, por ahí. Ahí dijo, aquí estoy, aquí estoy. Okay. <laughs> okay, Karen. Could you give me Luisa's? Answer. Uh, could you give me Luisa answer? Only know her phone number. Mm, but the answer, like, I think something is missing. Mm. Yes, mm, it couldn't be. The address. Ah, yes. Uh -huh. Address. Yeah, that would be address because he only has the phone number. So that's why he only has the address. Vamos a ver. How do you spell address? Okay, guys, how do you spell address? A ver, ¿quién me ayuda a deletrear address?
I D D R E S S. Mm, the first one, la primera. I no. A A A A A D D R R E S S. Excellent. Addressed. So yes. So in this case, the word is like that. Uh, a D D R E S S O A double D R E double S. Okay, so I only know her phone number. O sea, le pedía la dirección porque solo tiene su número de teléfono. Así que that is actually the word. All right. It was good. Thank you. That was actually great. We we did it. We could complete the statements. Vamos con el siguiente ejercicio. Let's go with the next exercise. Okay, we continue with this part two. Okay. One sec. Sorry. This one. This one exactly. Okay, we go with this. Don't forget the emission mark. Sam's likes English, biology, and uh, is a subject. Louis often borrows books and CDs from the local. Do you like to watch fiction films on television? Brooklyn, Browns, and Queens. And Staten's Island are the five of New York City. Okay, so estamos hablando acerca de Nueva York. Brooklyn, the Bronx, Queens, and Staten Island are the five of the New York City. Okay, vamos a ver. Tenemos unos minutitos para poder completarla. Y luego vamos a eh, socializarlo. Y que lo completamos en este momento.
Okay, if, if someone is ready, you say ready, teacher. Okay, guys, uh, are you ready? Can we check? Uh, what do you think would be the first one? Uh, don't forget the... What do you think, guys, could be the first one? Try with this. Try with the first. Don't forget the mark. Make sure mark. Yes, somebody? Just, yes, just yes. exclamation. exclamation. X C A C L E M A D I O M. Okay, perfect. Correct. That's correct. So don't forget the exclamation mark. That's right, we got it. Okay, what is the next one? Number two. Theology. Okay, uh, how do you spell it? G-E-O-L-O-G-Y. Geology. Like this? All right. Yes. Yes. Okay. Perfect. Okay. Next. Library. Okay. All right. And well, how do you spell this? L I B R E R Y. 
I like, th like this? No. Try it again. Hey. Hey. Uh huh. Okay. Yes. All right. Yes. Perfect. Luis often borrows books and CDs from the local library. That's correct. Next one. Vamos con la siguiente. Next. Suspense. Ok. Vamos a ver. Necesito a alguien más que nos deletre yeah. esta palabra. A ver. Ahí yeah. el compañero ya nos dio la respuesta. Vamos a ver. Vamos a poner a prueba a los demás. Así que, let's see. One moment, please. One moment, please. Vamos a ver. ¿Quién se va a animar? ¿Quién se va a animar? Sins es la palabra. Oh, ok, ok. Uh, how do you spell it? Es C I E N C E. ¿Así? Science fiction. Look at this. Okay. Uh, do you like to watch science fiction films on television? All right. That's okay. Vamos a ver. Eh, ¿Cuál sería la siguiente? The next one. The next. Manhattan. Uh, how do you spell it? And spelling um, M A N H A T T A N. Like this? Like this. It's okay. It's okay. Okay, Manhattan, Manhattan, Brooklyn, the Bronx, Queens, and Staten Island are the five, and the other word is, yes, the last one, yes, yes, okay, ya casi, ya casi, chicos, ya lo tenemos, ya lo tenemos, we got it, we got it. En este caso, en inglés, sería borrows. Like this. And we separate this. The five boroughs of New York City. Decir que eh, todos estos conforman la ciudad de Nueva York. New York as a state. En este caso, Manhattan, Brooklyn, Browns, the Queens, and Staten Island are the five boroughs of New York City. ¿Qué sería el significado de boroughs? Municipios. Para nosotros sería como municipios. But ustedes saben que son mega ciudades, sin duda, pero they are like boroughs in English, all right? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente estructura. Es un poquito más eh, simple. Es el uso de los possessive adjectives. Que tenemos los possessive adjectives como mine, your, his, her, its, or, their. ¿Cuál es la función de un possessive adjective? The function of a possessive adjective is to represent a possession. Sencillo. La, fu la función de un possessive adjective is to represent possessions. Es decir, que nosotros eh, lo usamos para referirnos a una posesión, ¿verdad? Eso es lo que nosotros le llamamos eh, possessive adjectives. Para eso tenemos los adjetivos. ¿Qué significa mine? Me. Mío. Me. En este caso sería me. Mm. Your. Tú. Para referirse oh. a posesión. His. Sería su pero de él. De él. Ajá. Su de él. Her. Su de ella. Su de ella. It's. Su de ellos. De ellos. Eh, para objetos, animales o cosas. Our. 
Nuestro. Nuestro. Their. De ellos. De ellos, ajá. Acuérdense que esos son los possessive adjectives. Se encuentran otros que se llaman possessive pronouns, pero esos ya es otra estructura. Es cuando yo digo mío, tuyo, de usted, de ella. En este caso, los possessive adjectives solo reflejan una posición para algo. Mi, tú, su, su, nuestro, de ellos, de ustedes. Eh, veamos los possessive nouns. Our teacher's name, Pedro's address, Melissa's and Dora's names. Eh, Karen's book, Ever's car. Entonces tenemos los possessive adjectives y los possessive nouns. Eh, estos los ocupamos para demostrar posesión de algo. This is my car. Hey, this is your classmate. This is your cell phone. This is their English teacher. Uh, we have our new uniforms. Entonces representamos un possessions. Hagamos unos ejercicios para que podamos eh, ir practicando un poquito este tipo de, de, de estructuras. Ok. Vamos a ver. Yo, yo los voy a, eh, lo voy a ir diciendo y usted lo va completando. ¿Yes? Usted los va a ir completando. So I will be, I will be telling you and, and then you're going to be taking notes about these structures. Ok, I go with the first one. Okay, she's happy with her job. She's happy with her job. Her. Okay. The children lost their way to the town. The children lost their way in the town. Um. Okay. Uh, Peter is showing his house to Susan. Peter is showing his house to Susan. His. His. Okay. Just uh, one second, one second. It's because I got here the, I have the, I'm sorry. It's because I took the notes here, just one moment. <laughs> oh my goodness. That was, that was, that was like, one second. I got here the page with this. It's sorry because I, okay, I found it. I found it. It's because I got I got an, I got my lesson plan here, so I was looking for this. Okay, decíamos que Peter is showing his house to Susan. I have a pet. Its name is Babu. I have a pet. Its name is Babu. It's okay. There is a mouse in our bedroom. There is a mouse in our bedroom. Oh. Okay. Is that your house? Is that your house? Yo. We buy our fruit today. We buy our fruit oh. today. Oh. Okay. The cat is, is hungry. This is its food. Eat. Okay. You're, you're a happy boy. In this case, we change. In este caso sería, a, I don't know why it's like that. One second. Okay, it should be like that. He is a happy boy and his name is Mark. His. Okay. He's a happy boy and his name is Mark. Okay. And the last one, I live in Paris with my family. I live in Paris my. with my family. My. Ok, entonces la primera sería Her Her, yes Es her Number two Their Their 
Eh, mm. Next. His. Eh, his house to Susan. I have a pet. It's it. Yeah, its name is Babu. There is a mouse in our. Oh. Our. Or a bedroom. That is your. your. We buy our or okay our fruit. The cat is hungry. This is it. Uh -huh. it. he's a boy and his his name. His name is Mark. And the last one. Uh, I live in my I live family. in Paris with my my family. All right. Entonces, si ustedes se fijan, todo esto representa un possession, right? So that represents a possession in the statement. So we have some so possessive adjectives here. Look at this one. Uh, questions about vocabulary or questions about the structure? No questions? No hay preguntas, preguntas, nada de preguntas. Todo está como like a piece of cake. Acuérdense que ese idioma es bien yeah. conocido. A piece of cake. All right, look at this. Okay, we got this. All right, so we're going to continue working in this part. All right. Let's go. Okay, let's go. Vamos con la siguiente ejercicio. We go to the next one. And it says, as a partner to spell the following information and write it on the spaces. Use capital letter for proper nouns. Your teacher's name is, your classmate's name is, a classmate's occupation, and a classmate's last name. Lo que vamos a hacer es que vamos a formar grupos y vamos a trabajar en el siguiente ejercicio. One second. Okay, what you have to do is you are going to ask your partner eh, the teacher's name. En este caso, pues, va a poner ahí mi nombre y lo va a deletrear. Eh, your classmate's name. Le va a pedir a su compañero eh, un nombre y in this case, you have to spell it. A classmate's occupation. ¿Qué ocupación? You know, uh, I'm, a, I'm a lawyer. I'm a dentist. I'm a teacher, so you work in that. In a classmate last name. Así que vamos a formar grupos y vamos a responder las siguientes preguntas. Okay. For this, I want you to practice this part. Uh, do you have this information? Luego que terminemos esta parte, lo vamos a hacer eh, cinco minutos para trabajar en esta parte. Trabajaremos en la siguiente. Fill in the blanks with the friend's information. En este caso, con uno de sus compañeros, usted va a completar la información. What is the name? Uh, acá solo va a completar la información. No lo va a hacer deletreado. The name, the middle name, que sería su segundo nombre. The last name. My middle name is uh, David. Or in this case, David. William David. My name is William and David. So William David. And last name, García. Occupation, a teacher. Boss name. Ahí pone usted el nombre del boss. Y el workplace. Para esta parte solo entrevistaría a un compañero. Sería un compañero, ¿verdad? Porque es información propia. Le va a preguntar cuál es su middle name, cuál es su last name, cuál es occupation, the boss name, and the workplace. Así que vamos a trabajar en tríos en este momento. Well, uh, do you have a question before we go, go to the breakup rooms? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Todo teacher, blue. yo la, la pregunta número cuatro, ¿qué quiere decir, teacher? Uh, ¿Esta o de, la, o de la siguiente? La cuatro, debe estar. Esta, a classmate's last name. Significa, last name significa como apellido. Ajá. Apellido. Usted puede decir... Eh, un compañero. Ajá, de un compañero. 
Entonces, usted le puede preguntar a uno. Por ejemplo, dice, bueno, yo le voy a preguntar a... Estamos en un grupo y usted dice, bueno, entonces yo le voy a preguntar a Trini. Trini le va a preguntar a Gilmar y Gilmar le va a preguntar a Eric, por ejemplo. Entonces, ustedes van a completar esa información con un classmate. Luego que pasen con esta, porque esta parte es deletreado, es spelling. Cuando usted pase del spelling, nos vamos a pasar a esta parte, que es fill in the blank with the friend's information. Igual para acá, solo va a elegir un compañero para que pasen la información. ¿Ok? Esta no es deletreada, sino que solamente es to complete. Your name, what is the middle name, last name, occupations, boss name in the workplace. And I would like you to take notes because we need to take notes. Tenemos que tomar notas, so we're going to be taking notes uh, about this exercise. Okay, are you ready? Estamos listos? Yes? Yes. Let's go. Remember that in the WhatsApp group, you can see here the presentations. Acuérdense que tenemos en el grupo de WhatsApp las presentaciones. Así que hoy vamos a ver. Vamos a formar Recreate Teams. ¿Cuánto sabemos? Eh... Five groups. We're going to make five groups today. Okay. Let's go. Sí, pongámosle. Y de ahí es un nombre de un compañero. ¿va? Ajá, eh, un compañero de clase. Uh, no Pongamos sé, uno. chicos, eh, no tienen ustedes sus cámaras. Eh, no sé. Yes. Su... Ok. Eh, Ajá, enciende sus cámaras porque es, sí, sí, nos piden, nos piden que, ajá, gracias. Es que nos piden que las tengamos eh, activas. Thank you, guys. I'm sorry for inconvenience. Ok. Ok. Pero solo el nombre de William nada más porque solo el nombre de Vaya, el yes. nombre de un compañero. Yes, my name is William eh, o David García. You can say... William García o David García? William García. Sí. Ok, gracias. Thank you, teacher. Entonces ahora ponemos William. Ah, uh, no, yes. Sí. In the last name, William García. Yeah. William García. Okay. okay. Yeah. El nombre de un compañero sería... Ah, cojamos uno de nosotros, el de usted puede ser. El de quién. Hola. Ok. Trini o Trinidad. 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 Okay. <ríe> eh, pero la ocupación la vamos a poner la de la del teacher, ¿verdad? No, eh, aquí puede, aquí, ajá, ajá, a classmate occupation, es decir, de un compañero. Ajá, ajá. ajá. Ok. Thank you. ¿Qué ponemos? Una de ustedes. ¿A qué se dedican? <ríe> eh, sales person. Eh, y, y usted, Trinidad. I am a teacher. Teacher education, man. 
basic education teacher. Ah. <laughs> ya me lo puedo. <risa> <risa> eh, pero aquí solo estamos nosotros o hay alguien más? No sé. No, se supone que um, solo tres. De tri y el, y el teacher. El compañero. Ajá. Eh, Daniel Rivera. Bueno, compañero, ¿y usted qué hace? Hola. Hola compañero, ¿y, hace, y, y ahí su ocupación cuál es? My occupation is... Mm... No sé cómo plantear de lo... De supervisor. En español para buscar el... Supervisor. 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 Vale. Vale. Entonces, Supervisor. 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 Vaya, y el apellido de uno de ustedes también. El apellido. Rivera. Vaya, pongamos Daniel. Beltrán. Beltrán, pongamos. Ah, ya pues. Está bien. <ríe> <ríe> Vaya, ahí estamos ya, vea. Vaya, para la siguiente. Uh, no, falta para la no. otra, falta la otra. La otra. Hay que escoger un nombre. Uh -huh. Creo que es el, el nombre, el primer nombre, algo así. Uh -huh. el apellido, la ocupación. Uh -huh. Uh -huh. Vamos a ver. Un nombre de un compañero dijo. Pongamos. Un nombre. A... Ajá. Oh, vale, primero era el nombre del teacher. El... Segundo es el nombre de un compañero. No, no, ahorita ya estuvo eso. La ah. otra. Ah. Eso. Teacher sigue ahí. Vos, vas, name, ¿qué significa? Eh, last name es sí. como. Apellido. No, no. Ajá. Boss, ajá. Donde dice boss, 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 boss. Ah, boss name es como el nombre del jefe. Ah, ok. Ah, claro. Claro, el jefe en pañales. <risa> <risa> Vaya, entonces. Workplace. Trabajo. Trabajo qué? ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? Workplace. En workplace. Work. Ah, lugar de trabajo. Ajá, ajá. Lugar de trabajo. Ok. Te voy a darle buena técnica. Hi, teacher. Entonces. Hello. Hello, And your teacher. Your name, ¿cómo sería? ¿Cómo decís? Said. In your teacher name, sería Daniel, no. va. No, no. Eh, William. Eh, William. Tú, Ahí you. sería el nombre del teacher. You can say William García or David García. So, okay. yeah. Yes. Thank you, el hijo, el hijo se, se presentó como William y hoy escribió David. <laughs> <laughs> Ya iba a ser pecado que uno, uno no complemente su nombre con el otro, teacher. <risa> bueno. Okay. Entonces, ahí sería, entonces, el, donde dice Your Teacher Names, sería el nombre de él, William García, lo vamos a dejar. Y donde William, dice... ¿Lo van a dejar William o William García de un solo? Lo podemos dejar como García. García, mejor. No, William García. Por eso todo el nombre. Ah, no, porque es eh, David, Wi William David García. Pero solo vamos a dejar Entonces, William García. William García. First, Ajá. First name. Ajá. Uh, last name. Sería primer nombre y, y apellido. Vale, si querés avanzamos en la otra, eh, okay, Salvador. Sí, 
Occupation, sí. Sería la de Occupation, ¿verdad? Ok. Una Occupation Supervisor, poneme por ejemplo a mí, ¿verdad? Carlos eh, Supervisor, ¿verdad? Name. Y vos, Misael, ¿qué te pongo aquí siguiendo la secuencia? Allá en, ¿cómo se llama? En la 3. Ajá. ¿Cómo sería ahí? Hola. Your middle name. ¿Cómo? Tu segundo nombre. Sería la segunda. Ah. Name. Bueno, le puedes poner Carlos Rivas. Pero no como el pastor, ¿verdad? <risa> <risa> pero, pero ese es... Eh, Ajá, ¿cómo, más, cómo más complementarlo, name. ¿verdad? No, pero aquí te dice mil name, es literalmente segundo nombre, así lo entendí. Ah, vaya, entonces si quieres ponerle Eduardo, Carlos Eduardo. Name, sí, segundo nombre. Vaya, Carlos Eduardo. Y en el otro, sí, en la ocupación, ¿qué te pongo entonces, Misael? That's my name. Rivas. Mm. Es de tu trabajo, puede ser, no sé. Occupation Supervisor, ¿va? Cargador, cargador de cereales o de víveres. Eh, uy, chica, me la pusiste es difícil. <risa> Va, ahorita. No, pues, quiero ver. Eh, el teacher, el teacher eh. ayer, ayer le compartió cómo, cómo decías, Misael. Cómo, ¿Cómo era tu ocupación? Sería cereales. cereales. Serials, okay. Me acuerdo que era como uh, make, make uh, delivery serials. Algo así. Ajá, solo serials que ponga. Pero es como también repartidor de. de look, at the ¿no? look at the chat. Look at the chat. Ok, teacher. Okay, pues. I delivery. Aquí está. Thank you, teacher. All right. Gracias. Ahí está, I, ya lo agregué entonces con la ayuda del teacher. I, I deliver groceries. I deliver groceries. I deliver, I deliver grass, grocers. Grocers, ¿qué es exactamente? Eh, de cereales, creo que es. O víveres. Cere Cere Hola, cereales y cereales. Eh, ya te digo. Eh, entrega comestible sería. Entrego comestibles. Hay delivery. Acordémonos de la pizza hat. El delivery. Vaya. Este. Y el otro sería el último punto. No sé qué le vas a. ¿Qué te vamos a poner a vos? ¿Qué te va a poner a, eh, Misael? A ti, Salvador. Eh, ok. Eh, mi name. Salvador. Mi name. Ponzo. Lesnick Cortés. Sí. Muy, muy, muy largo. <risa> Occupation. Acuérdate que lo vamos a deletrear después. Ah, huevo. Vale. Y la última, eh, la última pregunta, fire. ¿cuál es? No, no. Entonces, este, yo creo que ahí estamos completos ya. Y... No. Uh, Sí, ahí estamos ya. Porque ya tenemos todo. Ajá. Sí, los, los dos completamos ya las dos páginas. Teacher. Finish, here. teacher. Yes, all right, you finish. Okay, great. So you didn't have difficulties. Exactly two more minutes because we need to ask for the attendant list and then uh, we just like have a time to share some information, right? So what's the easy? Was easy to you guys to work in this? Easy? Was not difficult. Easy. Easy. Was no, easy. 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 All right. So this is like kind of basic for you guys. It's like, uh, you know, practicing in the in the structure. So I think that it's you know it's good. Okay. All right. That's okay. Okay. We're going to go back now to the. To the main sections. Thank you guys for the sac sacrifice and effort.
Well, there are some students that they have difficulties because of the the internet connection because it's raining. So that's why it's really complicated. Uh, Karina Espinosa, eh, it's raining where you live. Eh, Karina Espinosa. Yes. It's raining where you live. Está lloviendo donde vive. Eh, está haciendo bastante norte. Pues bastante la señal. Okay. Yes, it's it's actually happened. It, but we are actually about to finish, guys. Bien. Eh, because of the time, we are going to conclude this part of this conversation. Hoy tenemos en a uh, Quiero ver, vamos a ver. Viernes 14, Ever de Jesús. Ever, Ever. Está por acá. Yeah. Ok, Ever de Jesús. Eh, hoy se quedaría los, los 10 minutos para la, la sesión de refuerzo. Ok, a ti. Hola. Yes. Sí, de acuerdo. Ok, thank you. Yes. Ok, chicos, eh, consultarles. Eh, ya tienen las actividades realizadas en lo que es eh, la plataforma, ya que el día de mañana yo eh, temprano, lo más temprano a las 8, porque a las 8 ya nos, nos dicen que, que tenemos que ya tener esas notas activas. Entonces el día de mañana, pues a las 8, eh, ya espero que puedan tener ya las, los ejercicios que se encuentran en la plataforma de inglés corporativo. Así que como yo sé que ustedes los han estado haciendo cada día, pues hoy solo se van a tardar que unos dos minutos en completar el ejercicio eh, de este día. Recuerden de que eh, cada día es un ejercicio diferente, entonces yo hoy tengo que subirlos porque si no me va a tocar estar eh, les llamando de que pues tienen que hacerlo y, y es algo que Insafor eh, también está monitoreando, ¿verdad? Que los estudiantes vayan trabajando con los ejercicios, así que al final de la clase pues se pueden quedar trabajando en los que les hacen falta para que yo temprano eh, los pueda eh, verificar. Y ya voy a escribir en el grupo también de que entreguen eh, para los que no han podido estar por diferentes razones puedan eh, completar los ejercicios que se encuentran en la plataforma. Así que, thank you guys, I appreciate it. Les agradezco su tiempo y nos veremos en la siguiente clase. Congratulations and we deserve a huge applause because we have done a great job today. Excellent. Thank you for the effort, guys. Was good. Very good. Very good for this. Thank you. Good night, Good night. Good Have night. a beautiful night, everybody. Good night. Enjoy your weekend. Disfruten su fin de semana. Thanks. Surf City. Hola. Pasó la última licencia. Ah, ya la vamos a pasar. Sí, de hecho ya la vamos a pasarla rapidito. Gracias por acordarme. Mire, se va a ir así en usted. Vamos a pasar rapidito porque algunos se han salido por cuestiones de internet. Adela Trinidad. Present. Eh, Carlos Eduardo. Enrique Present. Guillermo. Ok, Enrique Guillermo Herrera. Eric, Eric Herrera. Eric, Present. Eric, Eric Herrera. Eh, Ever de ya Jesús. El sueño. Ya. <ríe> Gilmar Cruz. Present. Eh, Ina no está. José Ángel tampoco. José David Rivera. Present. Karen Lisset. Present. Karina Jamilet. Present. Eh, Katherine, no está. Katherine Abigail y Marlene Jamilet. Eh, Misael Rivera. Present. Nancy Lisset Rodríguez. Present. Oscar Manuel Sánchez. Present. Eh, Salvador Alfonso. Salvador, eh, Saúl Adolfo. Present, present, present. Ok, eh, Saúl y Victoria María. Saúl. Ok. Present. Victoria, ahí está Present. Victoria. Eh, Yancy Guadalupe. Yancy Magdalena. Tampoco, bien. Gracias, chicos. Feliz noche. Have a beautiful night. Good night. Good night. You too. Good night. Okay. Good night. Nos, Everybody, quedamos, good night. nos quedamos con el compañero para los 10 minutos de refuerzo. Así que, pues, eh, pedirles que puedan. Así es, así que ever, we're ready, ever. Teacher, perdón, teacher. Dí, dígame. Eh, ¿Los ejercicios que estamos realizando son de la plataforma o también van los que estamos haciendo en práctica? 
En la plataforma, o sea, ahí en la plataforma está, cada día hay un ejercicio. Es que ahí voy viendo eh, ejercicio, tarea 1, 2, 3, 4, y así, así. Ajá, entonces, viendo el video y realizándole eh, la tarea. Ajá, entonces, este, ajá, cabal, cabal, cada día es un ejercicio. Entonces, este sería ah, el cuarto, okay. entonces, este sería el cuarto. Este sería el cuarto. Ajá. Ya la otra semana ejercicio. hacemos el quinto, ajá, correcto. Ah, va, perfecto, va. Okay. Gracias, gracias. Súper, súper. Ok, eh, all right. Ok, Ever, eh, vamos a iniciar, así que, eh, how are you, Ever? I'm fine. A little tired, but... Yeah, it's a sacrifice. It's a sacrifice. It's a sacrifice to, uh, for the family, huh? Of course, it, it's important. And also, congratulations, because your English is good. So you have an advantage, because you know what you're talking about. So, so, I try to, to understand the, the, la mayoría de palabras. Most of the words. The, uh, the problem, I, I think, is uh, when the people speak me or told me, uh, automatically my mind is translated. And I need to, to start it to learn about to, to think and, and talk and think English in, 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 in the same time. At the same time. The same time, right. Yes. I know, I know. Yeah. But this is good because you understand many things. I mean, uh, your English level is good for, for this one because it's like beginners. But uh, there is something that calls my attention is that, well, maybe it could be a little easy, but in every class we got opportunity to learn. I mean, uh, we are like trying, we're trying to learn in everywhere. And I will say that in Spanish. Eh, aunque parezca un poquito, digamos, hey, teacher, a veces como que es un poco básico, pero siempre de todo, de todo siempre se aprende. Así que es un, it's a great opportunity, you know, to to practice, you know, to learn English and vocabulary. And, uh, okay, tell me, sí. we're, yes. Sí, eh, bueno, lo que, lo que le quería consultar es eh, algún tipo de técnica, porque anteriormente, pues, yo había tratado de ser un poco autodidacta en el tema del aprendizaje de inglés, ¿verdad? Pero, yeah. Eh, yes. Yo siento esa dificultad, ¿verdad? De que cuando leo... O, o me están hablando en inglés y automáticamente estoy traduciendo todo, entonces estoy pensando en español y escuchando el inglés, ¿verdad? Entonces, es de, de alguna técnica de cómo poder hallar la habilidad para de, de una sola vez aprender a interpretarlo, ¿no? Lo que, te, lo que nos están diciendo y no quedarme como en el momento y traduciendo. Y generalmente pierdo la idea por eso, porque como me quedo traduciendo, ya cuando regreso a tratar de incorporarme en la conversación, ya van en otra cuestión. Uh -huh. Sí. Ok. Sí, lo que sucede, lo que sucede en el caso de, 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 de es, digamos que más que técnica es la práctica, la práctica misma, porque eh, por ejemplo, cuando usted ya, ya tiene, digamos, conocimiento, ya, tiene, ya conoce las estructuras mejor, ya tiene vocabulario, entonces cuando alguien le está diciendo, Usted está in, eh, recibiendo esta información. Eh, usted recibe la información, pero automáticamente usted está comprendiendo todo porque conoce la mayoría de palabras. Entonces, lo que usted tiene que escuchar es solamente de qué se trata y luego dar una idea. Entonces, es cuestión de, de, de ir practicando con vocabulario. A medida que usted vaya practicando con más vocabulario, eh, escuchando un poquito más, conociendo más estructuras, va a sentir un poco más fácil. Ya no va a haber aquella necesidad de decir, que ver qué me dijo, qué me dijo, uh, dijo because. Eh, entonces, es por lo mismo, porque a través de la práctica usted va logrando eso. Es decir, en este momento usted tiene un conocimiento, pero todavía hace falta eh, un poquito de bases para eh, que vaya eh, comprendiéndolos y automáticamente usted ya dé una respuesta de, 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 de lo que se está hablando. Todo es cuestión de la práctica. Y yo creo que esa la podemos lograr acá. Lo que sí puede hacer, y una estrategia que es muy buena, es tener un contacto con, con el, el idioma. Por ejemplo, si tiene la oportunidad de ver programas en inglés, pero que estos conlleven un, tienen un subtítulo. 
eh, para los niveles eh, básico intermedio es bastante bueno tener el subtítulo. ¿Por qué? Porque con subtítulo eh, usted puede practicar eh, y va viendo las palabras nuevas. Palabras que escucha, la memoriza, la aprende y esa palabra no se le va a olvidar. Y entonces va adquiriendo palabras. Si alguien me dijo... Pero, dígame. Perdón, el subtítulo sería en inglés. En inglés. O, sería un... Ajá. Dejar el audio en inglés y poner el subtítulo en inglés. En inglés. Para empezar, empezar a asociar la palabra con la acción. Exacto. Es eso. Y ah, se okay. enfoca en la palabra en inglés. Si, por ejemplo, yo vi esa palabra, alguien dijo eh, como routes, que como la palabra que vimos ahora eh, para referirnos a los municipios. Por ejemplo, ¿se recuerda de la palabra que vimos para referirnos a municipios? Eh, Elba, por ejemplo, esa palabra, usted dirá, bueno, ¿y qué significó esa palabra? ¿Qué dijo? Viene, la, la escucha y luego la practica. Entonces, ya esa palabra ya no se le va a olvidar porque ya la uh, socializó y entonces eh, eso le va a servir. Entonces, eso también es bastante bueno, la lectura, la lectura comprensiva. Eh, a medida que usted lee, va adquiriendo palabras nuevas, va trabajando las habilidades paso a paso, un, un libro bonito. Eh, una aplicación también que le pueda servir es, es, es estratégico todo ese recurso nos sirve muchísimo el libro también tiene que ser en, en inglés ¿verdad? Eh, como depende del nivel sí, si es un, un nivel básico pues tiene que ser un libro eh, nivel básico porque acuérdese que para eso hay niveles, es decir si hay un nivel avanzado pues tiene que ser un vocabulario avanzado si es intermedio ah, por, por, por la cantidad de palabras ¿verdad? que se, que se... Sí, y palabras, por ejemplo, para a inglés avanzado, por ejemplo, ya hay, hay palabras más técnicas, hay un poquito de palabras más avanzadas, un vocabulario más complejo, entonces todo según su nivel, es bastante bueno. Eh, así que eso le puede ayudar muchísimo a trabajar el listening, eh, programas en inglés, you know, que le sirven, y, y lo bueno es que puede adaptar el acento también, right? La ventaja de este curso de inglés que tenemos con Insafor, inglés corporativo, es que es, es, un, es un nivel, digamos, eh, in, intensivo, porque por el número de horas, ya a medida que usted vaya avanzando en los niveles, va a sentir la diferencia. Usted va a decir, hey, este, ya estas clases son diferentes a esta, porque vamos volando con el tiempo y vamos teniendo dos horas diarias y eso ayuda muchísimo. Eh, ya verá que el, el módulo 2 va a ser bien diferente al módulo 1 y va a sentir la diferencia del nivel. Entonces, a medida que vayamos avanzando en los niveles, nos irá exigiendo un poquito más. Entonces, siento que está eh, a tiempo para, para poder fortalecer bastante las habilidades e ir paso a paso avanzando desde el principio. Porque hay personas sí. de que por ir avanzado, digamos, eh, se les olvidaron las bases del nivel básico, por ejemplo. Eso, y pasa, de verdad. Yo trabajo con algunos estudiantes que están en nivel avanzado y de repente, teacher, y me preguntan cosas que se ven en básica. Yo les digo, ok, well, this is this one, so we work on that one, so. Entonces, eso también, eso influye muchísimo. Sí, sí. Okay. En este caso, bueno, me dice de que más que todo el, 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 el curso trata en, más que todo en enseñarnos a esto, en resumiendo lo que usted me dice, a, a empezar a, a socializar la palabra con lo que se está escuchando, ¿verdad? No tanto... Eh, estructura gramatical, ¿verdad? porque eso se supone que uno ya lo trae un poquito como de básico, lo único que uno tiene que ir creando es como la forma, ¿verdad? A la hora de poder eh, escuchar y tratar de decir y ampliar el vocabulario, ¿verdad? ¿Qué libro me pudiese usted eh, como referir que tendrá usted uno básico? Y como... bueno, bueno, si gusta, eso me, me escribe en el grupo para que yo se lo... Porque como estamos grabando acá, entonces si gusta, me escribe y yo le puedo sugerir eh, un material que le puede servir. Oye, y Perfecto. igual que cosa, yo podría mandarle también algunos enlaces, que también para que usted pueda trabajarlo en línea, ¿verdad? Así que eso también podemos hacer. Sí, sí, porque créame, como material de apoyo, eso sería, pues, yo creo que no solamente para mí, sino que para, para todo, ¿verdad? Eh, de tener como una leve indicación de por dónde podemos empezar la lectura comprensiva y empezar a asociar lo que se está escuchando con lo que se está viendo y con lo que se está leyendo. Ya, uh -huh. en, ya en estos cursos va, va a ver que ya hay más conversaciones, porque sí hay conversaciones que le van a servir. Así que ya esto está por empezar, digamos. <ríe> Así sí. que...
thank you, Mister. I really appreciated your time. And also, thank you for this uh, conversation because it was good in English because you can speak in English. So we feel confident in this process. Okay, so have a beautiful night, uh, Mr. Ever. And Welcome. see you see you tomorrow. See you the next, the next see you week. The next week. Yeah, sure. <laughs> Goodbye. Goodbye.